हेलो एवरी वन वेलकम अगेन टू बी ऑन क्लासेज आज से हम अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग इसमें हम देखेंगे अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग क्या होता है इनके बीच में डिफरेंस क्या है और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस जो हमारी टॉप हंड्रेड क्वेश्चन की सीरीज है वो सैमटेनियसली साथ साथ चलती रहेगी उसे भी फॉलो कीजिए वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग तो अगर हम यहां पे देखें जो ये अकाउंटेंसी वर्ड है वो कहां से निकला है वो निकला है वर्ड अकाउंट से और अकाउंट क्या होता है अकाउंट को हम हिंदी या उर्दू में बोलते हैं खाता खाते को क्या करते हैं हम खाते में हम अपना लेन देन का हिसाब रखते हैं तो ये जो खाता है उसकी पढ़ाई को हम अकाउंटेंसी बोलेंगे अपने लेन देन के हिसाब के रखने की पढ़ाई को हम अकाउंटेंसी बोलेंगे ये अकाउंटेंसी ज़्यादातर बिजनेसेस में इस्तेमाल होती है लेकिन आम तौर पे भी आम लाइफ में भी इस्तेमाल होती है लेकिन इतनी स्पेशलाइज जो अकाउंटेंसी होती है उतनी आम लाइफ में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ पे बहुत से रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल्स कन्वेंशन होती हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती है बिजनेस की अकाउंटेंसी के लिए आम अकाउंटेंसी और इस अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है बिजनेस वाली अकाउंटेंसी स्टैंडर्डाइज होती है मतलब एक ही जैसे अकाउंट्स हर एक बिजनेस को बनाना जरूरी है मतलब क्या है कि आम बिजनेस में जैसे आपका कोई मोबाइल शॉप है या आपका कोई किरियाना वाला दुकानदार है बहुत से किरियाने वाले दुकानदार होते हैं तो वो भी ऑपरे अकाउंटेंसी करते हैं वो भी अपना हिसाब किताब रखते हैं किसको कितना आ, सामान दिया हमने किससे कितना पैसा उधार लिया हमने या किसको कितना पैसा हमने लेना है उससे वापस जिसने हमसे उधार लिया है वो उसका हिसाब किताब उसके खाते बनाते हैं हर एक किरियाने वाला तो आप ये देख सकते हैं कि हर एक किरियाने वाला अपने अपने हिसाब से खाते बनाता है लेकिन ये ऐसा बिजनेस में पॉसिबल नहीं है क्योंकि बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत से उसके यूजर्स होते हैं जो बिजनेस के पैसे के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है जो उसके एसेट्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है एसेट मतलब प्रॉपर्टी बिजनेस की डिटेल में आगे समझाएंगे जो लाइबिलिटीज होती हैं या मतलब जो बिजनेस को ऑब्लीगेशन होती हैं जो बिजनेस ने पैसा किसी का देना है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती हैं तो वो हम एक स्टैंडर्डाइज मैनर में लिखते हैं वो क्यों जरूरी है एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ फॉर एग्जाम्पल आपने किसी एक बिजनेस में पैसा अपना इन्वेस्ट करना है और आप चाहते हो कि आपको ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो तो आप 10-12 बिजनेसेस तो सेलेक्ट करोगे और उनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ही देखोगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या आता है जैसे उनका प्रॉफिट कितना था कितना पिछले साल है उससे पिछले साल कितना था और उनके पास एसेट जो उनकी प्रॉपर्टी वो कितनी है जिनके पास ये दो चीज़ें अच्छी तरह होंगी वो बिजनेस अच्छा होगा और ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी ये आपके इन्फॉर्मेशन उनके अकाउंट से ही मिलेगी जो उन्होंने अकाउंटेंसी की होगी अकाउंटिंग की होगी खाते बनाए होंगे वहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो अगर आपने 10 बिजनेस ही समझ लो सेलेक्ट कर लिए 10 बिजनेस के आप अकाउंट्स देखोगे खाते देखोगे जो हर एक बिजनेस को जो कंपनीज होती हैं उनको अपने अकाउंट्स पब्लिश करना मैंडेटरी है जरूरी है कानूनी हिसाब से तो उन्होंने अकाउंट पब्लिश किए होंगे आपको वो वेबसाइट्स पे आराम से मिल जाएंगे अगर आप चेक करोगे दस बिजनेसेस के अकाउंट और वो एक जैसी अकाउंटेंसी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप समझिए कि एक बिजनेस एक तरह की अकाउंटेंसी कर रहा है दूसरा बिजनेस दूसरे तरीके से हिसाब किताब कर रहा है तीसरा बिजनेस अपने तरीके से हिसाब किताब कर रहा है तो आपको कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो अपने मर्जी से मैनिपुलेट कर सकते हैं अकाउंट्स को अपने मर्जी से ऐसे अकाउंट्स को बनाएंगे ताकि वो प्रॉफिट ज्यादा दिखाएं क्या पता एक्चुअल में वैसा प्रॉफिट ना हो और आपको खुद भी समझने में परेशानी हो जाएगी क्योंकि अलग अलग तरीके से सबने अकाउंटेंसी की होगी तो अब आप परेशान हो गए अब आप बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन किस में करोगे आपको तो सही से पता ही नहीं चल रहा कि इन्होंने क्या किया है इनका प्रॉफिट कितना है इनके पास एसेट्स कितने हैं है ना तो उसके लिए हमें क्या चाहिए एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म स्टैंडर्डाइज मतलब जो सब एक जैसे ही चीज इस्तेमाल करें अभी बहुत से यूजर्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे बहुत से यूजर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखने की उसको समझने की जरूरत पड़ती है तो उनके लिए आसानी होनी चाहिए ना एक तो यह दूसरा कंपेरिजन के लिए हमें चाहिए होती है स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ अकाउंटेंसी ऐसी अकाउंटेंसी जो सब एक तरीके से इस्तेमाल करें जैसे आपका बिजनेस है आप अगर ये अकाउंटेंसी जो हम पढ़ेंगे उसको फॉलो नहीं कर रहे हो अपनी मर्जी की कोई अकाउंटेंसी फॉलो कर रहे हो तो क्या होगा पिछले साल आपने एक अकाउंटेंसी फॉलो की होगी अगले साल आप एक अकाउंटेंसी फॉलो करोगे तो पिछले साल का जो प्रॉफिट पिछली अकाउंटेंसी से दिखा रहा था आपके बिजनेस का और इस साल का वो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते क्योंकि उनको कैलकुलेट करने के दूसरे दूसरे तरीके थे 
तो आप समझ सकते हो ये थोड़ा सा आइडिया है आगे हम अच्छी तरह पढ़ेंगे ये थोड़ा सा आइडिया है कि हमें अकाउंटेंसी पढ़ने की जरूरत क्यों है वो भी स्टैंडर्डाइज फॉर्म वाली जो वो भी वो वाली जो हम बिजनेसिस में इस्तेमाल करते हैं और प्रिंसिपल्स रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने के बाद वही अकाउंटेंसी वही खाते की पढ़ाई हम आगे पढ़ेंगे इस यूनिट में ठीक है तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग अकाउंटेंसी की डेफिनेशन पे जाने से पहले हम अगर ये देख लें कि अकाउंटेंसी के ऑब्जेक्टिव क्या है वो इस्तेमाल कहां पे होती है तो वो ज्यादा आसान रहेगा फिर उसका मतलब समझने में ठीक है जब तक आपको किसी चीज का इस्तेमाल पता नहीं होगा तो वो चीज आप अच्छी तरह समझ नहीं सकते इसलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग या बुक कीपिंग से यहां पे अकाउंटिंग और बुक कीपिंग साथ इसलिए लिखा है क्योंकि हम इनको कभी कभी इंटरचेंजेबली यूज करते हैं लेकिन एक्चुअल में बुक कीपिंग जो है वह अकाउंटेंसी का ही एक पार्ट है अकाउंटेंसी वाइडर टर्म है और बुक कीपिंग उसका एक हिस्सा है तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम रिप्लेस मेमरी अब आपने एक बिजनेस खोला है और उस बिजनेस में आपके दिन में हजारों ट्रांजैक्शन होती हैं, हजारों लेन देन होता है पैसे का हजारों चीजें आप बेच रहे हो आप सैलरी भी दे रहे हो एम्प्लॉयज को आप कभी कभी कमीशन भी रिसीव करते हो आप रेंट भी दे रहे हो अगर आपने बिल्डिंग किराए पे ली है तो उस चीज का हिसाब किताब रखना दिमाग में इंपॉसिबल है तो उसके लिए हम क्या करेंगे वहां पर हमें अकाउंटिंग रेस्क्यू के लिए आती है हम अकाउंट बनाते हैं खाते बनाते हैं हर एक चीज का रिकॉर्ड रखते हैं अपनी बुक्स में ताकि हमें कल को कोई चीज इंपॉर्टेंट चीज भूल ना जाए समझ आया तो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग हमें मेमोरी को रिप्लेस करने में मदद करती है ठीक है दूसरा है इसका हेल्प्स टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। इसका मतलब क्या है आप इमेजिन कीजिए आपकी मार्क्स कार्ड आई है टेंथ की और उसमें पहले लिखा है पहले सबसे टॉप पर लिखा है सब्जेक्ट इंग्लिश उसके नीचे लिखा है आपका नाम उसके नीचे लिखा है सब्जेक्ट साइंस के मार्क्स वगैरह उसके नीचे लिखा है आपका एड्रेस उसके नीचे कोई और सब्जेक्ट और उसके नीचे रोल नंबर इंफॉर्मेशन तो आपको मिल रही है लेकिन इस इंफॉर्मेशन का कोई मतलब बन रहा है इस इंफॉर्मेशन को इससे अच्छे तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते थे पहले आपका इंट्रोडक्शन देते उसके बाद जाके आपके मार्क्स बताते सिस्टमेटिकली अगर हमने इसको रिकॉर्ड किया होता तो इंफॉर्मेशन आपको अच्छी तरह मिल जाती वैसे ही हमें अकाउंटेंसी मदद करती है बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन होती हैं जो लेन देन होता है उसको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करने में ताकि जब भी हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़े हम आसानी से उस इंफॉर्मेशन को निकाल सकें उसके बाद है हेल्प इन असरटेनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस आप बिजनेस आपने खोला और आपने कुछ देर बिजनेस चलाया तो आपको ऑब्वियसली इस चीज का पता होना चाहिए क्यूरियोसिटी होगी कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस तो नहीं हो गया ये चीजें जाने बिना आप बिजनेस कैसे चलाओगे इन्हीं के लिए तो आप बिजनेस कर रहे हो आप प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट का पता हम कैसे करेंगे उसके लिए हम बनाते हैं एक खाता जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो अकाउंटिंग ही हमें प्रॉफिट या लॉस निकालने में मदद करता है उसके बाद है हेल्प इन असरटेनिंग फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल पोजिशन का मतलब है बिजनेस के माली हालात वो क्या होता है कि बिजनेस के पास कितनी प्रॉपर्टी है और बिजनेस ने कितना उधार लिया है लोगों से जो उन्होंने जो बिजनेस ने उतारना है अगर आपकी प्रॉपर्टी ज्यादा है और उधार आपने कम लिया है तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो ये इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी ये इंफॉर्मेशन भी हमें अकाउंटिंग या बुक कीपिंग से मिलती है वहीं पे हम अपनी प्रॉपर्टी का हिसाब किताब रखते हैं अकाउंट में वहीं पर हम जो उधार लेते हैं चीजें उसका हिसाब किताब रखते हैं समझ आ गया उसके बाद है हेल्पफुल इन फुलफिलिंग लीगल प्रोविजन कुछ ऐसे कानूनी प्रावधान होते हैं जिनको फुलफिल करने के लिए हमें अकाउंटेंसी की जरूरत पड़ती है जैसे टैक्स देने के लिए हमें प्रॉफिट निकालना जरूरी है जब तक आप प्रॉफिट नहीं निकालोगे तब तक आप टैक्स कैसे दोगे टैक्स तो आपको जरूरी देना पड़ रहा है अगर आप बिजनेस चला रहे हो और अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो उसको एसरटेन करने के लिए प्रॉफिट कितना हुआ है वो हमें अकाउंटिंग काम आएगी और इनकम टैक्स का प्रोविजन भी फुलफिल हो रहा है इस, इस तरीके से हमारा और भी बहुत से प्रोविजन है उनको फुलफिल करने में हमें अकाउंटेंसी काम आती है उसके बाद है प्रिवेंट्स फ्रॉड फॉर एग्जांपल आपके पास घर में प्रॉपर्टी है और उनका जब तक आप हिसाब किताब नहीं रखोगे तो आपको फ्रॉड होने के चांसेस है कि नहीं अगर हम बिजनेस में अपने कैश का अपनी प्रॉपर्टी जिनको हम एसेट बोलते हैं उनका हिसाब किताब ना रखें तो हमारा जो कैशर है हमारा जो अकाउंटेंट है वह गड़बड़ सक कर सकता है तो इसलिए हमें अकाउंटिंग इसमें हेल्प करता है ताकि हमारे हर चीज का हिसाब किताब रहे कोई फ्रॉड से बच जाएं हम 
उसके बाद है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्या होता है बिजनेस के चलाने को मैनेजमेंट बोलते हैं बिजनेस को अच्छी तरह चलाना एक इंपॉर्टेंट काम है वरना बिजनेस लॉस में चला जाएगा और अच्छी तरह आप तभी चला पाओगे जब आप अच्छे डिसीजन लोगे और अच्छे डिसीजन कैसे लोगे आप जब आपके पास अच्छी इंफॉर्मेशन होगी अच्छी इंफॉर्मेशन के बिना सही इंफॉर्मेशन के बिना आप सही डिसीजन ले ही नहीं पाओगे अगर यहां से आपको कहीं फॉरेन कंट्री में जाना है और आपको पता होना चाहिए आपके रूट्स क्या है आपके बाई सी जाना है बाई ईयर जाना है बाई रोड जाना है कैसे जाना है ठीक है जब तक आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक आप सही रूट का डिसाइड कैसे करोगे किस रूट से मैं जाऊं कौन सा रूट सही पड़ेगा वैसे ही अकाउंटेंसी हमें हेल्प करती है मैनेजमेंट को हेल्प करती है कि वो ही वो सही डिसीजन ले डिसीजन किस बारे में फॉर एग्जांपल हमने कितनी अपने चीजों की प्रोडक्शन करनी है इस साल वो हमें अकाउंटिंग जब बताएगा कि पिछले साल हमारी इतनी सेल हो गई थी उसी हिसाब से हम अगले साल भी प्रोडक्शन करेंगे अपनी ठीक है तो इसमें भी सही से बिजनेस चलाने में हमें कौन मदद करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसके बाद एविडेंस इन कोर्ट जिस चीज का रिकॉर्ड होगा आपके पास रिटर्न रिकॉर्ड उसको आप कोर्ट में एज एविडेंस इस्तेमाल कर सकते हो तो आपके पास हर चीज का रिकॉर्ड होगा अपने बिजनेस में तो कल को कोई आपके बिजनेस के खिलाफ कोई केस करेगा कोर्ट में तो आपको एविडेंस अगर कोर्ट मांगेगी तो आप अपने अकाउंट दिखा सकते हो आराम से क्योंकि आपके पास वो रिटर्न रिकॉर्ड पड़ा हुआ है ठीक है तो ये थे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग देखो कहां कहां पे आपकी अकाउंटिंग जो है आपकी बुक कीपिंग जो है वो आपके बिजनेस के काम आती है समझ आ गया इतना अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग पहले हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग क्योंकि बुक कीपिंग अकाउंटिंग का हिस्सा है तो पहले छोटा हिस्सा पढ़ेंगे फिर वाइडर टर्म पढ़ेंगे जो अकाउंटिंग है तो बुक कीपिंग क्या होता है बुक कीपिंग इज सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू बिजनेस ऑन डेली बेसिस पहले आपको मैं बताऊंगा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है उसका मतलब क्या है ट्रांजेक्शन वर्ड है उसका मतलब है लेन देन किसी चीज का लेन देन पैसे का लेन देन जब दो पार्टीज के बीच में कोई एक बंदा चीज देता है दूसरा बंदा लेता है उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन तो अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग में हम सिर्फ वो ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं वो ट्रांजेक्शन का हिसाब रखते हैं जो पैसे से रिलेटेड हो और कोई इंफॉर्मेशन नहीं फॉर एग्जांपल हमारा मैनेजर बीमार हो गया वो इंफॉर्मेशन हम पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो वो इंफॉर्मेशन अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का समझ आ गया पैसे का कोई लेन या किसी और चीज का कोई लेन जिसको हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे हमारी लैंड है हमने लैंड को बेचा लैंड की कीमत तो होगी ना तो बस वो हो गया मतलब पैसे में उसकी कीमत दिखाना ठीक है तो बुक कीपिंग क्या है सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग समझाया आपको कि क्या हो क्यों होती है सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग जरूरत अगर वही टेंथ वाली मार्क्स कार्ड की हम एग्जाम्पल लें तो अगर वो सिस्टमेटिक ना हो तो आपको इंफॉर्मेशन सही से मिलेगी नहीं तो बुक कीपिंग जो है वो हमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में होती है उनका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने में हेल्प करती है और बाकी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो बिजनेस से पर्टेन करती है जो बिजनेस के रिलेटेड है डेली बेसिस हर दिन जो आपकी ट्रांजेक्शन वगैरह होती रहती हैं उसको रिकॉर्ड करने में आपको बुक कीपिंग हेल्प करती है इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन विच अकाउंटेंसी इज बेस्ड या अकाउंटिंग इज बेस्ड ये हमें वो इंफॉर्मेशन देती है जिसपे हम अकाउंटिंग करेंगे अकाउंटिंग क्या होता है वो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू प्रोवाइड कंप्लीट and accurate record of all financial transaction in systematic and logical manner. Bookkeeping का काम क्या है कि जो भी transaction होती है business में उसको accurately record करना और systematic तरीके से record करना हफजली record नहीं करना तोड़ मरोड़ के record नहीं करना सही systematic और logical manner में record करना सिर्फ recording तक इसका काम है जो transaction हुई उसको लिख दिया हमने वो है bookkeeping का काम लेकिन इसके काम आगे जो काम होता है वो होता है अकाउंटेंसी का वो हम देखेंगे आगे अकाउंटेंसी क्या है अकाउंटेंसी इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड जो हमने बुक कीपिंग में पिछले जो हमने पीछे पढ़ा बुक कीपिंग में हमने जो रिकॉर्ड बनाए ट्रांजेक्शन के उनको एनालाइज करना हिडन मीनिंग निकालना उसको बोलते हैं अकाउंटेंसी इट इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस किसी एक लैंग्वेज का काम क्या होता है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना तो बिजनेस की इंफॉर्मेशन को कौन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है वो है अकाउंटिंग 
तो इसका मतलब अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की लैंग्वेज है इसी से हम बिजनेस की इंफॉर्मेशन अगले तक पहुंचा सकते हैं ठीक है अगर यहां पे हम देखेंगे अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मेजरिंग कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इनफॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन बाय यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इसका मतलब क्या है कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है प्रोसेस क्या होता है जिसमें बहुत से स्टेप होते हैं कोई काम जिसमें बहुत से स्टेप्स होते हैं तो अकाउंटिंग भी एक काम है जिसमें बहुत से स्टेप्स होते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना ट्रांजेक्शन को मेजर करना और उसको कम्युनिकेट कम्युनिकेट करना कहां तक कम्युनिकेट करना जिनको उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत है ताकि वो सही से डिसीजन ले पाए यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इसी क्लास में हम आगे पढ़ेंगे ठीक है तो अब अगर यहां पे देखेंगे कि इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स कौन कौन से स्टेप्स है आइडेंटिफाइंग ऑफ ट्रांजेक्शन सबसे पहले जो हमारी अकाउंटिंग है वो किस काम आती है वो ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करती है कि क्या ट्रांजेक्शन थी जैसे हमने किसी को पैसा उधार दिया तो वो कैश वाली ट्रांजेक्शन थी अगर हमने किसी से एसेट खरीदा एसेट खरीदने में हमारा कैश भी गया तो वहां पे भी वो पहचाने गए ये कौन सी ट्रांजेक्शन है ठीक है तो अकाउंटिंग हमें मदद करती है ट्रांजेक्शन को पहचानने में दूसरा काम क्या है मेजरिंग द ट्रांजेक्शन उस ट्रांजेक्शन में कितना पैसे का लेन देन हुआ वो हमें अकाउंटिंग हेल्प करेगी उसमें वहां पे वो पहचानेगी दस हजार की चीज हमने खरीदी बाईस हजार की चीज हमने बेची ऐसे मेजर करने में ट्रांजेक्शन को हमें मदद करेगी अकाउंटिंग उसके बाद है रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो सीधी सी बात है उस इंफॉर्मेशन को जो हमने अभी आइडेंटिफाई की और मेजर की उसको रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में चौथा है क्लासिफाइंग क्लासिफाइंग का मतलब क्या है ग्रुपिंग करना उन ट्रांजेक्शन की बहुत सी हजारों ट्रांजेक्शन होती हैं पर डे बिजनेस में तो उनको हम एक तरीके से नहीं लिख सकते एक ही जगह पे सारी ट्रांजेक्शन लिख दोगे आप हमने पहले ही पढ़ा कि अकाउंटेंसी हमें सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स बनाने में हेल्प करती है तो अगर आप एक ही जगह हर एक किस्म की ट्रांजेक्शन लिखने बैठोगे तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी तो आप क्या करोगे आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कैश की जो सारी ट्रांजेक्शन है वो एक, एक खाते में लिखोगे आपने जो एसेट की सारी ट्रांजेक्शन है एसेट को बेचा खरीदा वो एक जगह पे लिखोगे आपने अगर किसी से पैसा उधार लिया वो आपकी लाइबिलिटी बन गई वो एक जगह पे लिखोगे ये होता है सिस्टमेटिकली ताकि आपको कल को इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ज्यादा सरदर्द की जरूरत ना करनी पड़े उसके बाद समराइजिंग द ट्रांजेक्शन समराइजिंग का मतलब क्या है कि ट्रांजेक्शन जो होती है उसका निचोड़ निकाल देना ठीक है समराइज में क्या करते हैं हम जो ट्रांजेक्शन होती है उसका समरी निकालते हैं जैसे हमें बोला जाता था कि कोई स्टोरी बोली जाती थी फिर बोलते थे इसकी समरी लिखो वही उस ट्रांजेक्शन का निचोड़ निकालना पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन नहीं लिखनी है बल्कि उसका निचोड़ निकालना है ये अकाउंट्स में करते हैं हम आगे पढ़ेंगे अच्छी तरह डिटेल में उसके बाद है एनालाइजिंग द ट्रांजेक्शन एनालाइजिंग द ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है ट्रांजेक्शन को अच्छी तरह पढ़ना उसको रिलेशन देखना एक ट्रांजेक्शन और दूसरी ट्रांजेक्शन में क्या रिलेशन है उसको बोलते हैं एनालिसिस जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि पिछले साल हमारे पास जो हमारा खर्चा था वो था दस हजार रुपये और हमारा प्रॉफिट था बीस हजार रुपये और इस साल हमारा जो खर्चा था वो था बीस हजार रुपये और हमारा जो प्रॉफिट है वो है चालीस हजार रुपये इसको हम एनालाइज करेंगे एनालाइज क्या करेंगे आप देखोगे कि हमने जो खर्चा किया उसका डबल हमें प्रॉफिट हुआ क्यों पिछले साल हमारा दस खर्चा था बीस प्रॉफिट हुआ इस साल हमारा बीस खर्चा था चालीस प्रॉफिट हुआ तो ये हमने इसको एनालाइज किया और इंटरप्रेट भी साथ किया इंटरप्रेट करने का मतलब है किसी इंफॉर्मेशन का मतलब निकालना तो ये जो हमने एनालाइज किया इंफॉर्मेशन को उससे हमें ये निष्कर्ष निकला कि अगली बार अगर हम तीस हजार खर्चा करेंगे तो हमारा साठ हजार प्रॉफिट हो जाएगा ये इसकी इंटरप्रिटेशन है ये इसका मतलब है समझ आया उसके बाद है कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन ओपटेंड और जो सारी इंफॉर्मेशन हमें ऊपर मिली ये सारा प्रोसेस से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली उसको कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि ये प्रोसेस कौन कर रहा है ये आपका अकाउंटेंट प्रोसेस कर रहा है ठीक है तो उस अकाउंटेंट को ये इंफॉर्मेशन किसको देनी है मैनेजमेंट को ताकि वो मैनेजमेंट सही से डिसीजन ले पाए और मैनेजमेंट के अलावा भी बहुत से यूजर्स हैं उस इंफॉर्मेशन के जैसे आपके कस्टमर्स हैं आपके इन्वेस्टर्स हैं आपके ओनर्स हैं उनको भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचे वो है कम्युनिकेटिंग वाला स्टेप समझ आ गया ये है अकाउंटिंग के स्टेप क्लियर हो गया कि अकाउंटेंसी किस बला का नाम है ये वही लेन देन की पढ़ाई है बस थोड़ा स्पेशलाइज्ड पढ़ाई है ओके अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं
अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस है बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटेंसी की बेसिस है क्योंकि बुक कीपिंग में हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं लेकिन उसके बाद का जो काम है एनालिसिस इंटरप्रिटेशन कम्युनिकेशन वगैरह वो अकाउंटेंसी में करते हैं तो बेस क्या आ गई बुक कीपिंग और उसकी कल्मिनेशन ऑफ बुक कीपिंग का मतलब क्या है जहां पर बुक कीपिंग खत्म होती है वहां पर बुक कीपिंग खत्म होती है और अकाउंटेंसी स्टार्ट हो जाती है बुक कीपिंग के लिए कोई स्पेशलाइज नॉलेज हमें नहीं लगता तो वो कोई जूनियर स्टाफ भी आराम से कर सकता है रिकॉर्डिंग ही तो करनी है लेकिन अकाउंटेंसी जो है वो आपने देखा कि उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप्स होते हैं उसमें एनालिसिस की जरूरत पड़ती है उसमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है तो वहां पे क्या है वहां पे स्पेशलाइज नॉलेज वाला बंदा होना चाहिए तो वो कोई सीनियर स्टाफ बंदा होगा ठीक है तो बुक कीपिंग में क्या क्या चीजें कवर होती है जर्नलाइजिंग पोस्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग बैलेंस ये चीजें अभी आपको जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी अकाउंटेंसी का कुछ पता नहीं तो ये आपको चीजें अभी समझ नहीं आएंगी ये सिलेबस में सारी चीजें हैं तो हम ये जब ये टॉपिक आएंगे वहां पे क्लियर कर देंगे सारा ओके लेकिन ये जो अकाउंटेंसी है ये क्या कवर करती है फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना इसका भी यही केस है कि हम आगे अच्छी तरह पढ़ेंगे बुक कीपिंग में मैंने पहले ही बोला कि इसके लिए कोई स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं है यहां पे सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी है हमने और क्लासिफाइंग ज्यादा से ज्यादा करनी है लेकिन अकाउंटेंसी के लिए हमें एक्सपर्ट नॉलेज होना चाहिए ठीक है बुक कीपिंग जो हमें डेटा देता है वो प्रिलिमिनरी होता है मतलब उसको हमने अभी प्रोसेस नहीं किया होता है जैसे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि हमें सिर्फ पता था कि प्रॉफिट कितना हुआ और खर्चा कितना हुआ दो सालों का बाद में उसको हमने एनालाइज किया और उससे हमने इंटरप्रिटेशन की इंफॉर्मेशन की वो काम किसका है वो है अकाउंटेंसी का काम वहां से हमने उसकी हिडन मीनिंग निकाली जो प्रिलिमिनरी नेचर का डेटा था जो रॉ डेटा था प्रिलिमिनरी नेचर का डेटा का मतलब है रॉ डेटा कच्चा जिसपे अभी कोई एनालिसिस ना किया हो उसको हमने अकाउंटेंसी का प्रोसेस लगा के सेकेंडरी डेटा बनाया सेकेंडरी मतलब प्रोसेस डेटा जो हमें डिसीजन लेने में काम आए क्लियर हो गया ये अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी की तीन ब्रांचेज है मेन इन ब्रांचेस में क्या है कि ये अपने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल करते हैं पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हम क्या करते हैं हम प्रॉफिट या लॉस देखते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस तो आपको पता ही है प्रॉफिट निकला या लॉस हुआ बिजनेस का और फाइनेंशियल पोजिशन भी मैंने आपको बता दिया है कि फाइनेंशियल पोजिशन होते हैं माली हालात आपके एसेट्स कितने हैं आपकी लाइबिलिटीज कितनी है तो ये यहां पता करने के लिए हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस्तेमाल करते हैं इससे हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं जिसमें आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है और बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसके सबसे ज्यादा यूजर्स होते हैं उसके यूजर्स ऑनर्स भी होते हैं करेक्टर्स भी होते हैं करेक्टर वो हुए जिनका आपने पैसा देना होता है जिनका आपने उधार उतारना होता है क्लियर आगे कर देंगे सारा इन्वेस्टर्स एम्प्लॉज मैनेजमेंट गवर्नमेंट ये सारे जो लोग हैं ये इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं ठीक है अब देखें हम दूसरी दूसरी ब्रांच है कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इसका फोकस होता है कॉस्ट को डिटरमाइन करने के आपका खर्चा कितना लगा ये हमें निकालने में हेल्प करता है करंट कॉस्ट जो आपकी अभी लग चुकी है और बजटिज कॉस्ट जो आपके फ्यूचर में कॉस्ट लगेगी उसको बोलते हैं बजटिज कॉस्ट ये वो डिटरमाइन करने में हमें मदद करता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और सर्विस रेंडर्ड निकालना मतलब जो आप चीज प्रोड्यूस करोगे उसकी में उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी ये उसमें हेल्प करेगा आपको निकालने में और सर्विस जो आप देते हो जैसे आप बार बार हो और आप बाल काटते हो वो सर्विस हो गया ना वो आपको बार बार कोई चीज नहीं दे रहा है या आप आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है और आपने किसी बंदे को यहां से जम्मू पहुंचाया वहां पर आपने उस बंदे को कोई चीज नहीं दी बस एक सर्विस दी तो सर्विस में भी तो कॉस्ट लगती है ना तो वो कॉस्ट डिटरमाइन करने में हमें कॉस्ट अकाउंटिंग मदद करती है और जब हम कोई चीज डिटरमाइन करते हैं तो उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं जब आपको कोई चीज पता ही नहीं होगी उसको क्या कंट्रोल करोगे लेकिन जब आपको कॉस्ट पता होगी तो आप उसको कंट्रोल आराम से कर सकते हो फॉर एग्जांपल आपको पता चला कि कोई वेस्टेज हो रही है इसकी वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ रही है तो उस वेस्टेज को आप मिनिमाइज करने की कोशिश करोगे ठीक है अब देखते हैं हम नेक्स्ट तीसरी ब्रांच है मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेटा और कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा उसको मिला के मैनेजमेंट को ऐसे दिखाती है कि मैनेजमेंट उस डेटा को इस्तेमाल करके बिजनेस के डिसीजन ले पाए ठीक है जैसे एग्जांपल है इसकी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें पता चला पिछली साल हमारा दस हजार
तो इन दोनों को ऐसे प्रेजेंट करेंगे ताकि मैनेजमेंट अगले साल के लिए यह डिसीजन ले पाए कि हमने खर्चा कितना करना है और हमारा प्रॉफिट एस्टिमेट क्या है हमें कितना प्रॉफिट होना चाहिए यह हमें प्लानिंग में काम आता है ताकि हम फ्यूचर को प्लान करें हमें कितनी प्रोडक्शन करनी है हमें कहां कहां नया बिजनेस खोलना है ठीक है हमें कंट्रोलिंग में काम आएगा वही जैसे कॉस्ट में हमने देखा कॉस्ट अकाउंटिंग में कि कंट्रोलिंग में काम आती है और डिसीजन मेकिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है मैनेजमेंट का वो होता है डिसीजन मेकिंग अगर आपके डिसीजन अच्छे हैं तो आपके रिजल्ट अच्छे होंगे अगर आप डिसीजन लेने में फेल हो गए तो आप फेल ही हो गए ठीक है अब देखते हैं हम नेक्स्ट यहां पे क्या है अब है पढ़ना हमने यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पीछे निकाली उसको कौन कौन इस्तेमाल करता है जैसे हमने पहले पढ़ा अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस जो अकाउंटिंग है हमारी वो बिजनेस की लैंग्वेज है क्योंकि अकाउंटिंग से ही बिजनेस की इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचती है ठीक है इट प्रोवाइड वाइटल इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज इंटरेस्टेड इन बिजनेस ये अकाउंटिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है उन लोगों लोगों को जो बिजनेस में आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं वो कौन कौन होते हैं उनको हम ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं पहला है मैनेजमेंट मैनेजमेंट ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने ही बिजनेस के बारे में डिसीजन लेना है तो ये मैं पहले समझा चुका हूं कि उनको किस किस बारे में डिसीजन लेने होते हैं तो उनको अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगी नहीं उनको पता ही नहीं होगा उनकी सेल कितनी थी पिछले साल उनका प्रोडक्शन उन्होंने कितने चीजें बनाई थी पिछले साल उनका प्रॉफिट क्या है पिछले साल तो अगले साल के लिए क्या डिसीजन लेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट उसके बाद हो गया ऑनर्स मैनेजमेंट और ऑनर्स में डिफरेंस है मैनेजमेंट होती है वो लोग जो बिजनेस को एक्चुअल में चलाते हैं वो ऑनर्स नहीं होते हैं ऑनर्स भी हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर ऑनर्स मैनेजर्स नहीं होते हैं ऑनर्स अलग लोग होते हैं मैनेजमेंट अलग लोग होते हैं ऑनर्स मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए और उनको सैलरी देते हैं तो मैनेजमेंट आप समझ सकते हो एम्प्लॉयज ही एक किस्म के एम्प्लॉयज ही होते हैं तो ऑनर्स क्या है अब ऑनर्स को भी ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि उसका बिजनेस कहां है चल रहा है कैसे चल रहा है कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है तो वो उसको कहां से पता चलेगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से तीसरा है आपके एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज को भी आपके बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए उनको पता होना चाहिए मेरी जो कंपनी है वो कितना प्रॉफिट कमा रही है मेरी जो कंपनी उसको खर्चा कितना लग रहा है मेरी जो कंपनी है वो सैलरी कितना देती है एम्प्लॉयज को मेरी जो कंपनी है उसके क्या बेनिफिट देती है अपने एम्प्लॉयज को ये सारी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज को अकाउंटिंग से ही मिलेगी अब आया दूसरा एक्सटर्नल यूजर्स एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं पहला है क्रेटर्स क्रेटर का मतलब वो है जिनसे हम अपने बिजनेस के लिए सामान उधार पे लेते हैं अब क्रेटर क्यों करेंगे हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस्तेमाल वो ये देखेंगे कि क्या वो हमें उधार देंगे कि नहीं और वो ये डिसीजन किस पे रखेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे कैसे वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में देखेंगे कि क्या इस बिजनेस का प्रॉफिट अच्छा है कि नहीं कि लॉस में जा रही है अगर लॉस में जा रही है तो वो बेवकूफ है क्या वो हमें पैसा उधार देंगे या चीजें उधार देंगे अगर हमारा बिजनेस अच्छे से चल रहा है अच्छा प्रॉफिट है तब जाके वो देंगे तो इंफॉर्मेशन उनको अकाउंटिंग से ही मिलेगी ना उसके बाद है इन्वेस्टर इन्वेस्टर कौन होता है जो हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है हमारे शेयर खरीदना चाहता है तो उसको भी हमारे बिजनेस के बारे में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए उसको भी पता होना चाहिए इस बिजनेस का प्रॉफिट कैसा है इस बिजनेस में ज्यादा लॉस तो नहीं हो रहा है इस बिजनेस के एसेट अच्छे हैं ना लाइबिलिटीज तो नहीं है ज्यादा उसके बेस पे इन्वेस्टर डिसीजन लेगा उसके बाद है पोटेंशियल एम्प्लॉयज पोटेंशियल एम्प्लॉयज कौन होते हैं जो आपकी कंपनी में आना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए वो भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखेंगे एक अगर आप खुद को देख लो आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है और आपके पास ठीक ठाक एक्सपीरियंस है एजुकेटेड भी हो तो आप पहले बिजनेसिस को देखोगे पांच छह बिजनेसिस को उनको देखोगे किस कौन सा बिजनेस अपने एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी देता है कौन सा बिजनेस अच्छे अपने एम्प्लॉयज को अच्छे इंसेंटिव देता है कौन से रिटायरमेंट बेनिफिट्स देता है ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अकाउंटिंग से ही मिलेगी टैक्स अथॉरिटीज को भी जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको हमारे प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से मिलेगी और कस्टमर्स कस्टमर्स को भी हम अपनी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं अगर हमारा प्रॉफिट अच्छा है कस्टमर हमारे कंपनी से अट्रैक्ट होगा और हमसे ही अपना सामान खरीदेगा समझ आ गया यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन कौन होते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटेंसी और बुककीपिंग अब 
अकाउंटेंसी और बुककीपिंग तो हर दुनिया में जो भी कोई चीज है वो लिमिटेशंस के बिना नहीं है तो अकाउंटेंसी और बुककीपिंग की लिमिटेशंस के बिना नहीं है इसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो सही चीजें नहीं है जैसे पहला है रिकॉर्ड्स ओनली मॉनिटरी इंफॉर्मेशन कि बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होती है जो मॉनिटरी टर्म्स में पैसे की टर्म्स में फाइनेंशियल टर्म्स में हम उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते तो वो हम रिकॉर्ड अकाउंटेंसी में नहीं कर सकते हैं जैसे हमारा मैनेजर जो है वो हमारे बिजनेस को छोड़ के चला गया तो ये हमारे लिए बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है लेकिन हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते क्योंकि वो इंफॉर्मेशन को हम मॉनिटरी टर्म्स में फाइनेंशियल टर्म्स में रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते तो ये एक बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है उसके बाद परमिट अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट अकाउंटेंसी में कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जिनको ऑप्शन दिया जाता है कि आप ऐसे ट्रीट करो इस चीज को या वैसे ट्रीट करो इस चीज को तीन चार ऑप्शंस हैं और तो ये प्योर साइंस तो नहीं है तो प्योर साइंस नहीं है इसका मतलब यहां पे ऑप्शंस हैं तो ऑप्शंस जब मिलते हैं तब जो अकाउंटेंट है या बिजनेस है वो उस ऑप्शन को ऐसे इस्तेमाल कर सकता है ताकि वो अपने बिजनेस के लिए फायदा निकाल सके जैसे किसी बिजनेस का प्रॉफिट एक तरीके से कम दिखाई दे रहा है और दूसरे तरीके से वो ज्यादा प्रॉफिट दिखा रहा है तो वो कम वाला इस्तेमाल करेगा क्यों ताकि अपना प्रॉफिट कम दिखाए और टैक्स कम लगे समझ आ रहा है आपको ये इंफॉर्मेशन ये क्या अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होती है ये सारी चीजें ये डिटेल में जाना पड़ेगा तो यहां इस वीडियो में ये थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है तो यहां पर पूरी तरह यह चीजें समझाना पॉसिबल नहीं है सब्सिक्वेंट वीडियो में हम ये सारी चीजें क्लियर करेंगे अब तीसरा देखेंगे हम इंफ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट ये इसी पहली ये जो दूसरी लिमिटेशन है उसी की एक्सटेंशन है जब आपके पास अल्टरनेटिव है जब आपके पास ऑप्शन है आप ये तरीका इस्तेमाल करो यह तरीका इस्तेमाल करो कुछ चीजों में हर चीज में नहीं होता तो वहां पे अब जो अकाउंटेंट है वो पर्सनल जजमेंट लगाएगा वो अपना दिमाग लगाएगा मैं किस तरीके से अकाउंट बनाऊ वो नहीं होना चाहिए एक्चुअल में लेकिन अकाउंटेंसी प्योर साइंस नहीं है अकाउंटेंसी सोशल साइंस का हिस्सा है तो वहां पर ऐसा होने के चांसेस बहुत होते हैं इग्नोर्स इंपॉर्टेंट नॉन मॉनिटरी इंफॉर्मेशन ये वो पहला ही लिमिटेशन है वैसी कोई नॉन मॉनिटरी इंफॉर्मेशन जैसे हमारा मैनेजर चला गया या मर गया बेचारा तो वो ये इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते अकाउंटेंसी में लेकिन फिर भी कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो डज नॉट प्रोवाइड टाइमली इंफॉर्मेशन समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि आपने देखा कि कितना लंबा प्रोसेस है अकाउंटेंसी का तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जब इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है उस टाइम हमें रीडली अवेलेबल नहीं होती है हमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाता है तो यह भी एक इसकी लिमिटेशन है तीसरा है हिस्टोरिक इन नेचर हिस्टोरिक इन नेचर का क्या मतलब है देखो जो भी हम एसेट खरीदते हैं प्रॉपर्टी खरीदते हैं बिजनेस के लिए उसकी वैल्यू दिखानी है ना हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने खाते में उसकी वैल्यू दिखानी है उसकी वैल्यू दिखाएंगे हम जितने की हमने वो खरीदी है ना कि प्रेजेंट वैल्यू मतलब अगर पांच साल पहले हमने कोई चीज खरीदी उस जो उस दिन हमने उसको खरीदने के लिए पैसे पे किया था हम उसे में उसी वैल्यू को आज वो दिखाएंगे वो चीज डेप्रिसिएशन इसमें एक कॉन्सेप्ट है वो आपको अभी जरूरत नहीं है पढ़ने की वो हम आगे देख लेंगे कहीं तो डेप्रिसिएशन को आप अगर थोड़ी देर इग्नोर कर दो और देखो कि जो पिछले साल हमने जो पांच साल पहले हमने किसी चीज को पे किया था हम उसी वैल्यू पे उस चीज को आज दिखा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होता उस चीज की वैल्यू यहां तो घटी होगी या तो बड़ी होगी तो ये हिस्टोरिक इन नेचर है ये प्रेजेंट वैल्यू हमें नहीं दिखाता है क्या है चीज की तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है और टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये इसी की एक्सटेंशन है कि जो वैल्यू ऑफ मनी थी वो पांच साल पहले कुछ थी और इस साल पहले कुछ थी लेकिन वो अकाउंटेंसी हमारी इस चीज को कंसिडर नहीं करती ठीक है थैंक यू वेरी मच तो यह था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं थैंक यू वेरी मच अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी जो दूसरा टॉपिक है सिलेबस में उस पर होगी और जो टॉप हंड्रेड क्वेश्चंस हैं वो भी साथ साथ चल रहे हैं उनको भी देख लीजिएगा थैंक यू वेरी मच